嗯。迟先生，这一次你可是欠了我一个大大的人情啊！嗯，在如今的香岛，千善大使。和维持会的会长，那你就要为香岛的治安出一份力量。现在，香岛皇军最大的阻力就是星河会。你看看，在这个台上，上面的死囚有一半都是蓝豹星河会的手下。我在想，如果把这个帮会交给池先生。石先生，能向我保证，以后不再发生类似这样的局面吗？我尽力而为。啊，尤其是那个女会长，你可要严加管教。佐藤将军，金会长现在在哪儿？我已经派人把他送到十七号码头了。告辞。这么急吗？佐藤将军，嗯，我既然答应了你们这个亲善大使的命令，我一定会把这事做好，一言为定，告辞。通过蓝豹，抓获了一干袭击救护车的星河会成员，我决定让他们在新年典礼上代替锦香接受处罚。将军觉得我这样做是否妥当？啊，好吧。好吧，呃，这个疯女人，啊，压根儿就不是什么要饭。她倒是一份意料之外的惊喜。嗯，她身上联系着太多重要的人，比如池城，还有星河会本身。我刚来香岛的时候，就在大世界见过她。她身上的秘密太多了，我们需要时间。一点一点，慢慢的去了解他。叶冲有一个办法，可以将这份惊喜变成大礼，送给将军。哦，怎么讲？将军想要创造香岛的繁荣，必须手握利刃。嗯，既然晋香一直黏着池城，那这便是一个一箭双雕的好机会。急了，金香。做什么让人担心的事了，好吗？我我还以为我要死了，我再也见不到你了。我爱你，志志，我爱你，我爱你。
个。这就是何英的房间，叶冲这会儿刚好不在。好，正好让我喝喝老朋友。宫本君，你来错地方了。我来错了吗？我就是关心一下何英的伤势，毕竟她是引出共产党的重要人物，保护她也是我的职责范围之内的事。有错吗？这么重要的人。差点死在了你们行动队的手里。宫本君现在还能安然无恙地站在这儿，恐怕已经心存侥幸了吧？所以啊，我要弥补我之前的过失。给我听好了，从现在开始，找人守在门口，没有我的命令，任何人不能进出。是，别以为我不知道你在想什么。我告诉你，何英的事情只能我一个人来管。用不着其他任何人来插手，特别是你。既然现在他已经住在我家里，那他就是我的家人。在我还没想好怎么利用他之前，你最好半步都不要靠近他，否则我绝不会放过他。你应该很清楚，我叶冲是说到做到。长官，我们还是先走吧。看来这个女孩对你来说挺重要的起来吃饭吧，我知道你没睡。你现在只能吃的清淡一些。现在的情况，你还想杀我？你连半只蚂蚁都踩不死，你还是乖乖的把这些饭吃了吧。我去找人过来，把你打碎的东西打扫一下。怀表不错嘛，不会是心上人送的定情信物吧？没想到宫本少佐也好奇感情问题，我以为宫本少佐只对杀人感兴趣。进来。
佐藤将军。哦，呵呵，难得看着你们同进同出啊！有什么事情，坐下说。何英现在怎么样了？情况暂时已经稳定下来了，只是因为伤势过重，医生说还需要静静的调养，否则会有生命危险。哎呀，那叶少佐真的是辛苦啊！你看，你一方面要照顾何英，一方面还有司令部的事，怕是分身乏术吧？我就是特别不理解。叶少佐为什么尽心尽力？真的是为了抓捕共产党呢、啊，还是另有其他原因呢？哎，宫本，宫本君说的没错，我就是有私心。我是怕宫本君急于建功，再犯下和之前一样的错。叶少佐说的对，你们两个都是我最得力的帮手。不要为了一个共党分子伤了和气嘛，佐藤将军。城中缺粮的百姓越来越多，我们可不可以在军备的粮食中调出一部分来救急？我怕这个趋势走下去，会暴乱。叶少佐，你什么意思？你是觉得我们宪兵队没有能力，还是因为你胆子小？就算发生暴乱。我们宪兵队也是有能力镇压的。中国有一句古话，叫“打江山容易，守江山难”。我看宫本君这么简单粗暴的脾气，一定不了解这其中的深意。啊，是这样，是这样。叶充军啊，我们的军备粮也不够了，所以拿不出来给外人。不过这样。你们二位跟我去一趟株式会社，也许可以找到解决的方法。嗯，今天这一趟，你是非去不可叶冲
，他没有食言的。来，我敬你一杯。我还是要跟你说一声，谢谢，小虫，你我兄弟，不言谢辞。终于可以一起并肩作战了。想想那么多年，我们的生命轨迹几乎是重叠的，从日本到中国，再到先后成为檀香的战友，我想应该也没有什么能再把我们分开了。来，好兄弟。小康，那你个狗叫甭管，一让一让，一让一让。时间也不早了，他们都不喜欢看我们走这么近。粮食的事情，你一定要多加省心。我明白。至于我们的身份，不管对于哪一边来说，都是孤立无援的。你一定要时刻小心，注意身后的陷阱。小虫。我们不会一直这么孤立无援的。上级指示我们暂时的静默，阻止上会在最需要我们的时刻找到我们。我相信你您去喝点水，好，少爷马上就到。哎，老刘，啊，今天钓上来一条大鱼，东江总队逮捕了一个叛徒，从他这里我们得到了重要情报，你看。湘江，这像一个代号啊。我好像听老何提起过这个人。这个人在香港已经进行了多年的谍报工作，为人十分小心谨慎。我猜想他现在也正在找我们，要不然他不会将这么危险的证据留下来。老刘，你逮捕那个人现在在哪儿？我要去见他。逮捕过程中，他已经死了，从他身上就找到了这个。说，这对我们来说现在是一个好消息。我现在想办法尽快和组织上联系。如果这些同志一旦被解救的话，让他们尽快撤离香港。我们现在急需一部电台，水路和陆路都被日本人严密坚守，上级组织也无法给我们输送电台。电台的事情我来想办法。那我们还需要一个发报员，我来发。<笑>我现在越来越明白，为什么老何选择了你。
，你现在身体还虚弱，就不要逞强下地走路了。赶快把这些都吃了吧，不然一会儿就凉了。我不吃你的东西。你知不知道现在有多少人连这些东西都吃不上？你要打翻了这些，甚至是一个家庭、一个星期的口粮。这些，还不是你们日本人害的。你不高兴的话，可以继续打翻。不过我告诉你，无论你打翻多少个，我都会继续再给你准备。现在还有很多人饿着肚子，你自己考虑清楚和你接头的是香港地下组织的幸存者余英，他昨天刚刚与组织上取得了联系。在得知檀香遇害后一个多月里，叶冲几近绝望的边缘，小庄的出现，像一束光，照射进叶冲黑暗的世界。消息，我和组织联系上了。太好了，但是组织让我们找到这个香江。可是我们除了香江这个人的存在之外，其他有效的信息一丁点都没有啊。这张纸条有什么特别的吗闻一下，中药味儿。这张纸条泡过药汤，这就是香江给咱们留下的线索。我马上去找东江纵队的同志帮忙，去全香港的医院开出处方
，应该能找到笔记跟这张纸条相似的人。不单单是医院，药铺也不能放过。可是全香港大大小小的医院和药铺很多，工作量很大呀。就算是大海捞针，咱们也得试一下。少爷，想在这么短的时间内找到，真的很困难。老魏，我们现在浪费的每一秒都有一名同志处在危险当中。我知道他们在水深火热当中备受煎熬。我明白。你们四位，分别去四个方向的医院，必须从每一个医院开出药方拿回来。黄昏前，我们在这集合。是，是，是吧？你们俩跟我走，好时间掐得够准的呀，温度刚刚好。我这个人从来不靠侥幸的，你车开到那个地方的时候，我都看到了。你的侦查能力可是胜过当年啊！正好，眼下出了一档子事儿，你用你的侦查能力帮我分析分析。前两天，我接到一通电话，电话接起来却没有人说话。无论我问什么，对方都是保持沉默，然后一分钟之后就挂断了。我本以为是个恶作剧，或者是一个巧合，可没想到过了一会儿，电话又来了，对方又是沉默一分钟，然后把电话挂断。嗯、你觉不觉得这件事的处理方式特别像一个人？谢谢。你二位慢用。这点我确认无误。唉，其实我心里也明白，只是这种联络方式太过熟悉，一时勾起了我的一些念想。不过，就算不是他，也一定是我们的人，或许就是来启动我的人。不然他不可能这么准确的知道我的联系方式，很有可能。这种联系方式，只有檀香和我们这些人知道。如果有泄露的可能性，让日本人知道，以宫本的性格，现在早就把你带到军政厅的审讯室，怎么可能还有几番事态容忍你坐在这儿？我和你想的一样。不过此人神龙见首不见尾。我实在是没有任何可以追查下去的线索，只能苦等电话。可是电话始终不来，就在我不抱任何希望的时候，他却给了我一个惊喜。这个不要，这个不要，很多另外。哎呀妈，等着，这起码他够用。哎，有事，马大人，马大人吧。啊，哎，对了，先生。先生，这是酒店为您开的房间的钥匙。我没开房，这是 VIP 客房的一位客人叫我交给您的，其他的我就不知道
先生，你有什么事儿吗？对不起，认错人了。哦，没事儿。真是个聪明的人啊！石板街是香岛最鱼龙混杂的地方，街上一向是门庭若市。无论现在香岛的经济多么的不景气，总是人来人往。约在这个地方见面，他有的是地方可以隐藏观察。说的不错，我去石板街转了几圈，细细观察着来来往往的人群，直到夜幕降临，也没有发现可疑的人。后来碰见了株式会社的同事，为了避免怀疑，我就和他一起离开了。你不应该去赴约的，你现在身份特殊，再加上我们俩之间的关系，你知道有多少人盯着你看吗？我知道，但是哪怕有万分之一的机会，我都不想放过。万一他是我们的人呢？这样我们也可以早一天和组织取得联系。我也理解你的心情。可是日本人无孔不入，露出任何的蛛丝马迹，都有可能引来杀身之祸。现在这个时候，保全了自己，也就相当于保全了别人。的确，是我太冲动了。电话号码呢？记下来了吗？记下来了。两次电话，不是同一步。好，你先回去吧，我会暗中调查这件事的。不过你要记住，有任何的事情，必须第一时间通知我，千万不要轻举妄动了。知道了。蓝豹，停车！你是不是看错了？他怎么还敢在香港出现？这个星河会的叛徒，化成灰我都认得。我现在就去清理门户。哎哎，锦香，锦香。没想到这么巧，在这碰到池会长。看来我和叶少佐还蛮有缘的。哎，对了，上次的事情我忘了，谢谢你了。不用客气，我也有我自己的考虑
你是什么人啊？一个随时可以杀你，但又却想救你的人。你到底什么人？军统驻香港站站长，陶宗博。军统的人，陶站长，我跟你们军统无冤无仇，你为什么会找上我呀？我说了。我想给你一个活下去的机会。我现在的样子你也看见了，孤家寡人一无所有，想在我身上捞好处，怕是要让你失望了。你的处境我当然清楚。你现在就像一块放在案板上的鱼肉，谁抓到你，都会将你生吞活剥了。那你为什么还要找我呀？我相信你是个有能力的人，我要你帮我做事。你想让我帮你杀人？你把我想的太简单了。找一个杀人机器，我不会找你。你到底想让我干什么？志成，志成，我跟丢了，你看见他了吗？见到叶少佐还不打声招呼。石先生是在找什么人吗？需不需要我帮忙？没有，金会长家的一只宠物跑丢了，我在帮他找。你在这是做什么呀？